ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಇಂದ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಇವರು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಕಂಬೈಡ್ ಸ್ಟೈಟ್ ನಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಹರತೆ ಹೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಆರು ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವಯೋಮಿತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳದು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಐವತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ವೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ಹೈಟಿಗೆ ತಕ್ಕಾದಂತೆ ವೇಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ
ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನೂರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತವೆ ಇದು ಎರಡ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಶಾಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಡೀಟೇಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರನೇ ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವೇನ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ತುಂಬಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಹೌವರ್ ಫೋರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕಡೆ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್